ప్రత్యేక్ కంప్యూటర్స్కు స్వాగతం ఇంతకు ముందు వీడియోలో మనం ఇన్పుట్ డివైజెస్ అనే వాటి గురించి తెలుసుకుందాం మరి ఇన్పుట్ డివైజెస్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు అందులో మొట్టమొదటిది కీబోర్డ్ కీబోర్డ్ అనే డివైజ్ యూజ్ చేయడం ద్వారా మనం క్యారెక్టర్ టైప్ ఆఫ్ డేటాని కంప్యూటర్కి పంపవచ్చు ఎలాంటి డేటాని పంపవచ్చు క్యారెక్టర్ టైప్ ఆఫ్ డేటాని కీబోర్డ్ అనే దాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా మనం పంపవచ్చు అదే మనం గ్రాఫికల్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పంపించాలి అనుకున్నప్పుడు మనం మౌస్ అనే డివైజ్ యూజ్ చేయడం ద్వారా కంప్యూటర్కి గ్రాఫికల్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనే వాటిని మనం పంపవచ్చు ఇక్కడ మనం కంప్యూటర్కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పంపివ్వాలి అనుకున్నప్పుడు కీబోర్డ్ అనే దాన్నైనా ఉపయోగించుకోవచ్చు లేదా మౌస్ అనే దాన్నైనా మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు అందుకనే మనం కంప్యూటర్కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పంపించడం కోసం వీటిని ఉపయోగిస్తున్నాం కనుకనే వీటిని మనం ఏమని పిలుస్తాము అంటే వీటిని మనం ఇన్పుట్ డివైజెస్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఏమంటాం వీటిని మనం ఇన్పుట్ డివైజెస్ అని పిలవడం జరుగుతుంది మరి ఇలాంటి ఇన్పుట్ డివైజెస్ ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా కీబోర్డ్ మౌసే కాకుండా ఇంకా ఏవేవి ఇన్పుట్ డివైజెస్ ఉన్నాయి అనే వాటికి సంబంధించి మనం మిగిలిన ఇన్పుట్ డివైజెస్ అన్ని ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఇక్కడ మీరు ఇదే స్క్రీన్లోనే మీరు ఇంకొక ఇన్పుట్ డివైజ్ని కూడా చూస్తూ ఉన్నారు దీని పేరే ఏంటి అంటే దీన్నే మనం ఏమని పిలుస్తాం అంటే దీన్ని మనం ట్రాక్ బాల్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఏమంటాం దీన్ని మనం ట్రాక్ బాల్ అని పిలుస్తాం ఇక్కడ మనం మౌస్ అనేది చూసాం ఇక్కడ ట్రాక్ బాల్ అని చెప్తున్నాం దీనికి దీనికి తేడా ఏంటి ఈ రెండు కూడా సేమ్ ఇన్పుట్ డివైజెస్సే మౌస్ అనేది మనం మౌస్ని కదిలిస్తే స్క్రీన్లో ఉన్నటువంటి పాయింటర్ అనేది కదులుతుంది మౌస్ విషయంలో అదే ట్రాక్ బాల్లో అయితే మనం ఏం చేస్తాము అంటే మౌస్ని కదిలించాల్సిన అవసరం మనకు లేదు మౌస్ పైన ఉన్నటువంటి ఈ చిన్న రౌండ్ బాల్ని మనం కదిలిస్తే మనకు స్క్రీన్లో ఉన్నటువంటి పాయింటర్ అనేది కదులుతుంది మరి అందుకోసమే దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాము అంటే ట్రాక్ బాల్ అని చెప్తాం అంటే ఇక్కడ మౌస్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఏది మెకానికల్ మౌస్ ఉంది కదా ఈ మెకానికల్ మౌస్ ని మనం తిప్పేసినప్పుడు బాల్ ఇలా పైకి వచ్చినప్పుడు మనం బాల్ ని కదిలిస్తే పాయింటర్ కదులుతుంది సేమ్ అలాగే మనం అప్ సైడ్ డౌన్ మౌస్ నే ట్రాక్ బాల్ అని పిలుస్తాం అంటే మౌస్ ని తిప్పేస్తే మనకి ట్రాక్ బాల్ అనేది వస్తుంది దీన్ని కూడా మనం కంప్యూటర్ కి ఇన్పుట్ పంపించడానికి ఉపయోగిస్తాం అంటే ట్రాక్ బాల్ అనేది కూడా ఒక ఇన్పుట్ డివైజే ఇంకా మనకి కంప్యూటర్ లో ఏమేమి ఇన్పుట్ డివైజెస్ ఉన్నాయి అంటే ట్రాక్ బాల్ కాకోకుండా మనం ఇంకొక ఇన్పుట్ డివైజ్ గురించి తెలుసుకుందాం అదే లైట్ పెన్ అనేది లైట్ పెన్ అనే అనేది ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకు ఒక స్క్రీన్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ స్క్రీన్ మీద మనకు కావలసిన అక్షరాలని మనం రాయడం ద్వారా ఇలా మనం మనకు కావలసిన అక్షరాలని మనం ఇక్కడ రాయడం ద్వారా ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని కంప్యూటర్ కి పంపడం జరుగుతుంది అంటే లైట్ పెన్ అనే దాని ద్వారా మనం ఒక స్క్రీన్ మీద రాయడం ద్వారా కంప్యూటర్ కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని పంపిస్తున్నాం కాబట్టి లైట్ పెన్ ని కూడా మనం ఇన్పుట్ డివైజ్ అని చెప్పవచ్చు ఇక తర్వాత నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ డివైజ్ ఏది అంటే ట్రాక్ ప్యాడ్ అనమాట ఇంతకు ముందు మనం ఏం చెప్పాం ట్రాక్ బాల్ చెప్పాం ఇది ఏంటి అంటే ఇది ట్రాక్ ప్యాడ్ అనమాట ట్రాక్ ప్యాడ్ అంటే ఏంటి ట్రాక్ బాల్ అన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఇందులో బాల్ ని ట్రాక్ చేస్తున్నాం అంటే బాల్ ని కదిలిస్తే స్క్రీన్ మీద పాయింటర్ కదులుతుంది దాన్ని మనం ట్రాక్ బాల్ అని పిలుస్తాం అదే ఇక్కడైతే మనం బాల్ అనేది లేదు డైరెక్ట్ గా మనం ఫింగర్ తోనే దీని మీద మనం ట్రాక్ చేసే కొద్దీ మనకి పాయింటర్ అనేది కదులుతుంది ఇది ఆల్రెడీ మీరు అంతా కూడా ఉపయోగించుంటారు ఎక్కడ ఉపయోగించారు ఇది మీరు చెప్పండి ఎక్కడ ఉపయోగిస్తారు అంటే దీన్ని మీరు ల్యాప్టాప్ లో ఉపయోగించుంటారు అంతే కదా ల్యాప్టాప్ లో మనకి మౌస్ ఉంటుందా మౌస్ ఉండదు ల్యాప్టాప్ లో మరి మనం మౌస్ లేకోకుండా ఎలా మనం ఇన్స్ట్రా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని పంపిస్తాం ఎలా మౌస్ పాయింటర్ ని కదిలిస్తాము అంటే ఈ ట్రాక్ పాయింట్ ద్వారా కదిలిస్తాం అనమాట అంటే దీని మీద మనం వేల్ తో ట్రాక్ చేస్తే మనకి పాయింటర్ అనేది కదులుతుంది కాబట్టి ఈ ట్రాక్ పాడ్ అనేది కూడా మనకి ఇన్పుట్ గానే పనిచేస్తుంది ఇక తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఏది ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎగ్జామ్స్ లో అడుగుతూ ఉంటారు ఇక్కడ మనకు నలుపు తెలుపు లైన్స్ లో ఇలా కనిపిస్తుంది కదా దీన్నే మనం ఏమని పిలుస్తాము అంటే దీన్ని మనం బీసీఆర్ అంటాం షార్ట్ ఫామ్ లో అంటే ఏమి బీసీఆర్ అంటే బీసీఆర్ అంటే ఏమి అంటే బార్ కోడ్ రీడర్ అని అర్థం ఏమి బీసీఆర్ అంటే 
బార్ కోడ్ రీడర్ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇలా ఒక బ్లాక్ అండ్ వైట్ లైన్స్ లో ఉన్నటువంటి బార్ కోడ్ లో ఉన్నటువంటి సమాచారాన్ని చదవడానికి మనం ఉపయోగించే డివైస్ ని మనం ఏమని పిలుస్తాము అంటే బార్ కోడ్ రీడర్ అని పిలుస్తాం ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ డివైస్ ఉంది కదా ఇదే బార్ కోడ్ రీడర్ ఇది దీంట్లో ఒక లేజర్ లైట్ అనేది వస్తుంది ఆ లైట్ ని ఈ బార్ కోడ్ మీద వేయడం జరుగుతుంది ఈ బార్ కోడ్ లో ఏదైతే సమాచారం ఉంటుందో ఆ సమాచారాన్ని ఈ డివైస్ చదివి కంప్యూటర్ కి పంపిస్తుంది కాబట్టి ఈ బార్ కోడ్ రీడర్ ని కూడా మనం ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే ఇది కూడా ఒక ఇన్పుట్ డివైస్ అని చెప్పొచ్చు దీన్ని ఎక్కువగా మనం షాపింగ్ మాల్స్ లో చూస్తూ ఉంటాం చాలా వరకు మనం అన్ని షాపింగ్ మాల్స్ లో బాస్కెట్ లోకి కావాల్సినవన్నీ వేసుకుంటే వారు టక 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 బిల్ వేసేస్తారు ఎలా టక టక బిల్ వేస్తున్నారు అంటే ఈ బార్ కోడ్ రీడర్ అనేది ఉపయోగించడం ద్వారా మనకు బిల్ ప్రాసెసింగ్ అనేది ఫాస్ట్ గా జరుగుతుంది ఈ బార్ కోడ్ బీసీఆర్ బీసీఆర్ అనేది మనకు ఏమి బీసీఆర్ ఫుల్ ఫామ్ అంటే బార్ కోడ్ రీడర్ బార్ కోడ్ రీడర్ అనేది ఏంటి బార్ కోడ్ రీడర్ అనేది ఒక ఇన్పుట్ డివైస్ అనమాట తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీరు పరీక్ష రాయబోతున్నారు ఏ పరీక్ష గ్రామ మరియు వార్డ్ సచివాలయానికి సంబంధించిన పరీక్షను రాయబోతున్నారు ఆ పరీక్ష ఎలా జరిగిపోతుంది ఆన్లైన్ లో జరగడం లేదు ఆఫ్ లైన్ లో జరుగుతుంది ఆఫ్ లైన్ లో ఎగ్జామ్ జరిగినప్పుడు ఎలా జరుపుతారు అంటే ఓఎంఆర్ షీట్ లో మనకు పరీక్ష జరుపుతారు మరి ఓఎంఆర్ షీట్ లో మనం పరీక్ష రాయాలంటే అసలు ఓఎంఆర్ అంటే ఏంటి ఓఎంఆర్ అంటే ఏంటి అంటే ఓఎంఆర్ అంటే ఆప్టికల్ ఓ అంటే ఆప్టికల్ ఎం అంటే మార్క్ ఆప్టికల్ మార్క్ రీడర్ ఓఎంఆర్ అంటే ఏమి ఆప్టికల్ మార్క్ రీడర్ అని అర్థం అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇలాంటి మనకి ఎగ్జామ్ మనం వెళ్ళి వెళ్ళినప్పుడు ఇలాంటి ఒక షీట్ ఇస్తారు ఆ షీట్ లో మనం ఏం చేస్తాం మార్క్ చేస్తాం ఏం మార్క్ చేస్తాం ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఉంటే దాన్ని మనం ఇలా రౌండ్ చేస్తుంటాం అంటే ఇలా సర్కిల్ చేసి మార్క్ చేస్తాం ఇలా మనం అన్ని కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ అన్ని మార్క్ చేస్తే ఈ ఓఎంఆర్ షీట్ ని ఏం చేస్తారు అంటే ఇలాంటి ఒక ఓఎంఆర్ డివైస్ లోకి పంపిస్తారు అప్పుడు ఇలా షీట్స్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి మనకి దీంట్లో పెడుతూ ఉంటే ఈ షీట్ లో ఉన్నటువంటి డేటా అంతా ఇది రీడ్ చేసి కంప్యూటర్ కి పంపడం జరుగుతుంది ఇలా మనకు ఓఎంఆర్ షీట్స్ ని చదివే దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాము అంటే ఆప్టికల్ మార్క్ రీడర్ అని పిలుస్తాం ఇది కూడా ఏం చేస్తుంది ఈ డివైస్ ఈ ఓఎంఆర్ షీట్స్ లో ఉన్నటువంటి డేటాని చదివి కంప్యూటర్ కి పంపిస్తుంది కాబట్టి ఓఎంఆర్ అనేది కూడా ఏంటి ఓఎంఆర్ అనేది కూడా ఒక ఇన్పుట్ డివైస్ కంప్యూటర్ కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పంపించే డివైస్ అనమాట ఇక తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఏది అంటే నెక్స్ట్ వన్ ఓసిఆర్ ఏది నెక్స్ట్ వన్ ఓసిఆర్ ఓసిఆర్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఓఎంఆర్ అన్నప్పుడు మనకి మార్క్స్ అంటే మనం ఏదైనా ఒక సింబల్ ని డార్క్ చేస్తే దాన్ని చదివి కంప్యూటర్ పంపిస్తుంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఆప్టికల్ మార్క్ రీడర్ అని పిలిచాం కానీ ఇక్కడ ఓసిఆర్ అంటే ఏమి అంటే సేమ్ ఓ అంటే ఆప్టికల్ ఆర్ అంటే రీడర్ సి అంటే ఏమి అంటే ఇక్కడ సి అంటే క్యారెక్టర్ అని అర్థం అంటే ఓసిఆర్ అంటే ఏమి ఓసిఆర్ అంటే ఆప్టికల్ క్యారెక్టర్ రీడర్ అని అర్థం ఈ ఆప్టికల్ క్యారెక్టర్ రీడర్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఇది మార్క్స్ చదువుతుంది అంటే మనం చేసిన సింబల్స్ ని దాక్ చేసిన సింబల్స్ ని చదువుతుంది అదే ఓసిఆర్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఏదైనా ఒక పేపర్ ని తీసుకుని అందులో ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ మీదకి ఈ ఓసిఆర్ డివైస్ ని పంపంగానే అందులో ఉన్న ప్రతి అక్షరాన్ని చదివి కంప్యూటర్ కి పంపిస్తుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టెక్స్ట్ బుక్ ఉంది అనుకోండి ఆ టెక్స్ట్ బుక్ లో మ్యాటర్ ని మీరు కంప్యూటర్ లో పంపించాలంటే మామూలుగా మనం ఏం చేస్తాం ఆ టెక్స్ట్ బుక్ ను ముందు పెట్టుకుని అందులో ఉండే మ్యాటర్ ని అంతా టైప్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం కానీ మనం అవి ఏమీ చేయకోకుండా మనతో ఓసీఆర్ అనే డివైస్ ఉంటే మనకు ఆ టెక్స్ట్ బుక్ మీద ఉండే క్యారెక్టర్స్ మీదకి ఓసీఆర్ డివైస్ ని మనం పంపిస్తే అది అందులో ఉన్న అక్షరాలన్నింటినీ స్కాన్ చేసుకుని కంప్యూటర్ కి పంపిస్తుంది అటువంటి డివైస్ ని మనం ఏమని పిలుస్తాము అంటే ఓసీఆర్ అని పిలుస్తాం ఓసీఆర్ అంటే ఏంటి ఆప్టికల్ క్యారెక్టర్ రీడర్ మరి ఇలాంటిది ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటి అంటే ఎంఐసిఆర్ ఇది బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ లో అడుగుతారు ఎందుకు అంటే బ్యాంకుల్లో దీన్ని ఉపయోగిస్తారు కాబట్టి ఎంఐసిఆర్ అంటే ఇక్కడ చూస్తాం చూస్తున్నాం కదా మనం ఇది ఒక చెక్ అనమాట ఈ చెక్ లో కింద మనకి ఇలా ఒక నల్లని అక్షరాలలో ఒక నంబర్ ప్రింట్ చేయబడి ఉంటుంది దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాము అంటే ఎంఐసిఆర్ కోడ్ అని పిలుస్తాం ఎంఐసిఆర్ అంటే ఏంటి ఎంఐసిఆర్ అంటే ఏంటి అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఎం అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఐ అంటే ఇంక్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇంక్ సి అంటే క్యారెక్టర్
దేన్ని దీన్ని దీంట్లోకి ఏం చేస్తాం ఈ చెక్ అనేది మనం ఇందులోనికి పంపిస్తే ఈ చెక్ మీద ఉన్నటువంటి ఎంఐసిఆర్ కోడ్ ని చదివి కంప్యూటర్ కి పంపిస్తుంది కాబట్టి ఎంఐసిఆర్ ని మనం ఏమని పిలుస్తాము అంటే ఎంఐసిఆర్ ని కూడా ఇన్పుట్ అని పిలుస్తాం ఇన్పుట్ అంటే ఏంటి ఏంటి ఇన్పుట్ అంటే కంప్యూటర్ కి ఇన్పుట్ లోపలికి పంపించేవన్నీ కూడా ఇన్పుట్ డివైజెస్ ఏ మౌస్ అనేది గ్రాఫికల్ గా పంపిస్తే కీబోర్డ్ అనేది క్యారెక్టర్స్ ని పంపిస్తుంది బార్ కోడ్ అనేది బార్ కోడ్ లో ఉన్నటువంటి సమాచారాన్ని చదివి పంపిస్తుంది ఓఎంఆర్ అనేది ఓఎంఆర్ షీట్ లో ఉన్న సమాచారాన్ని చదివి పంపిస్తుంది ఓసీఆర్ అనేది పేపర్ మీద ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ని చదివి పంపిస్తుంది ఎంఐసిఆర్ అనేది చెక్ మీద ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ని చదివి పంపిస్తుంది ఇలా చదివి చదివి పంపించే వాటన్నిటిని మనం ఇన్పుట్ డివైజెస్ అని పిలుస్తాం ఇలాంటి ఇన్పుట్ డివైజెస్ మరిన్ని ఉన్నాయన్నమాట ఓకే మనకి ఏ డివైజ్ లేకోకుండా మనం డైరెక్ట్ గా ఏం చేస్తాము అంటే డైరెక్ట్ గా మనం ఫింగర్స్ తో టచ్ చేస్తూ కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని కంప్యూటర్ కి పంపిస్తాం ఎలా పంపిస్తాం మనం టచ్ ద్వారా కంప్యూటర్ కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే జస్ట్ మన ఫింగర్ ప్రింట్ ని స్క్రీన్ మీద టచ్ చేయడం ద్వారా దానికి ఆదేశాలు వెళ్తాయి కాబట్టి టచ్ స్క్రీన్ ని కూడా మనం ఇన్పుట్ అని చెప్పవచ్చు అంటే మనం ఇన్పుట్ అనేది ఎలా ఇస్తున్నాం ఇక్కడ దీంట్లో అంటే టచ్ చేయడం ద్వారా ఇస్తున్నాం అలాగే ఇక్కడ క్యూఆర్ కోడ్ ఈ మధ్య కాలంలో మనం ఎక్కువగా వాట్సాప్ లోనా తర్వాత ఎక్కడైనా మనం షాప్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు అమౌంట్ పే చేయాలంటే అక్కడ ఒక క్యూఆర్ కోడ్ ని అతికించి ఉంటారు ఆ క్యూఆర్ కోడ్ ని మనం స్కాన్ చేసి వాళ్ళకు డబ్బు పే చేస్తూ ఉన్నాం మరి ఆ క్యూఆర్ కోడ్ ని కూడా మనం ఇన్పుట్ గా చెప్పవచ్చు అంటే క్యూఆర్ కోడ్ అనేది ఇలా మనకు బార్ కోడ్ అనేది బ్లాక్ అండ్ వైట్ లైన్స్ లో ఉంటే క్యూఆర్ కోడ్ అనేది బ్లాక్ అండ్ వైట్ డాట్స్ లో ఉంటుంది దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాము అంటే ఏమని పిలుస్తాం దీన్ని మనం దీన్ని మనం క్యూఆర్ కోడ్ అని పిలవడం జరుగుతుంది మరి క్యూఆర్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ క్యూ అంటే క్విక్ అని అర్థం ఏమి క్యూ అంటే క్విక్ ఆర్ అంటే రెస్పాన్స్ క్యూఆర్ కోడ్ అంటే ఏమి క్విక్ రెస్పాన్స్ కోడ్ అని అర్థం అనమాట ఇది కూడా మనకి క్విక్ క్యూఆర్ కోడ్ అనేది దాన్ని రీడ్ చేసే దాన్ని కూడా మనం ఇన్పుట్ గా చెప్పవచ్చు క్విక్ క్యూఆర్ కోడ్ అనేది అనమాట ఇక తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి అంటే మన యొక్క ఐరిష్ ని చదివి కూడా కంప్యూటర్ కి పంపిస్తాయి కొన్ని డివైజెస్ అలా ఐరిష్ అంటే మన యొక్క కంటిలోని ఐరిష్ ని రీడ్ చేసి కంప్యూటర్ కి పంపించే వాటిని కూడా మనం ఏవైతే రీడ్ చేస్తున్నాయో ఆ డివైజెస్ ని కూడా మనం ఇన్పుట్ డివైజెస్ గా చెప్పవచ్చు సేమ్ అలాగే మన యొక్క వేలి ముద్రలను చదివే డివైజెస్ ఉంటాయి వేలి ముద్రలను మనం ఏమంటుంటాం బయోమెట్రిక్ అని పిలుస్తాం ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు మనం రేషన్ షాప్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా మనం రేషన్ ఇస్తున్నారు అంటే మనం తంబ్ అనేది వేస్తేనే వేసినప్పుడు ఏమవుతుంది మనం తంబ్ అనేది మన వేలి ముద్రను ఆ మిషన్ లో పెడితేనే మన వేలి ముద్రని ఆ మిషన్ అనేది చదువుతుంది చదివి కంప్యూటర్ కి పంపిస్తుంది పంపించినప్పుడు మన వేలి ముద్ర కరెక్ట్ గా ఉంటే అప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది లేదు వేలి ముద్రలు తేడాగా ఉంటే అప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేయదు అంటే ఈ మిషన్ ఏం చేస్తుంది వేలి ముద్రను చదువుతుంది కాబట్టి బయోమెట్రిక్ మిషన్స్ కూడా కంప్యూటర్ కి ఇన్పుట్ గా పని చేయడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా మనకి కంప్యూటర్ లో ఇవన్నీ కూడా ఇన్పుట్ డివైజెస్ అనమాట మనకి ఎగ్జామ్ లో అడిగాడనుకోండి కింది వాటిలో ఇన్పుట్ డివైజ్ ఏది అని మనకు అన్నప్పుడు మనం సమాచారం ఆన్సర్ కరెక్ట్ గా గుర్తించాలి అంటే ఇవన్నీ కూడా ఈ ఇన్పుట్ డివైజెస్ అన్ని కూడా మనకు తెలిసి ఉంటేనే మనం కరెక్ట్ గా ఆన్సర్స్ అనే వాటిని గుర్తించవచ్చు ఒకసారి మరొకసారి ఏమేమి ఇన్పుట్ డివైజెస్ ఉన్నాయో చూద్దామా మొట్టమొదటిది కీబోర్డ్ అనేది ఒక ఇన్పుట్ డివైజ్ రెండవది మౌస్ ఇది గ్రాఫికల్ గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని కంప్యూటర్ కి పంపిస్తుంది మూడోది ట్రాక్ బాల్ ఎలాగైతే ఇక్కడ మౌస్ అనేది ఉందో సేమ్ అలాగే మనకి ట్రాక్ బాల్ అనేది కూడా పనిచేయడం జరుగుతుంది ఇక నాలుగోది లైట్ పెన్ ఐదవది ట్రాక్ ప్యాడ్ ఆరోది బిసిఆర్ బార్ కోడ్ రీడర్ ఆరోది ఓసిఆర్ ఏడవది ఓఎంఆర్ ఎనిమిదవది ఎంసిఆర్ ఎంఐసిఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇంక్ క్యారెక్టర్ రీడర్ తొమ్మిదవది టచ్ స్క్రీన్ పదవది ఐరిష్ ఐరిష్ అనే దాన్ని చెప్పొచ్చు ఇక పదకొండవది క్యూ క్యూఆర్ కోడ్ పన్నెండవది బయోమెట్రిక్ వీటన్నిటితో పాటు ఇంకొక ఇన్పుట్ డివైస్ కూడా ఉంటుంది అదే ఏంటి అంటే అది జాయ్ స్టిక్ అనమాట ఏంటి అది అది జాయ్ స్టిక్ జాయ్ స్టిక్ అనేది ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం జాయ్ స్టిక్ అనే దాన్ని మనం గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు ఉపయోగిస్తాం మామూలుగా మనం చెప్పాం కీబోర్డ్ చెప్పేటప్పుడు కీబోర్డ్ లో మనకు ఈ విధంగా ఆరో కీస్ అనేవి ఉంటాయి మామూలుగా కీబోర్డ్ లో ఈ కీస్ యూజ్ చేయడం ద్వారానే మనం మామూలుగా కీబోర్డ్ లో గేమ్స్ ఆడుతూ ఉంటాం మనకు అలా కీబోర్డ్ తో కాకోకుండా జాయ్ స్టిక్ అనే దాన్ని ఉపయోగించి కూడా మనం గేమ్స్ అనేది ఆడవచ్చు జాయ్ స్టిక్ అనేది ఎలా ఉంటుంది
మూవ్ చేయొచ్చు అనమాట మూవ్ చేయడం ద్వారా గేమ్స్ ఆడవచ్చు ఇది కూడా మన క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్లో అడగవచ్చు గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు మనం ఏ ఇన్పుట్ డివైస్ ని ఉపయోగిస్తాం అంటే జాయ్ స్టిక్ అనే దాన్ని ఉపయోగిస్తాం ఇవన్నీ కూడా ఏంటి ఇప్పుడు చెప్పినవన్నీ కూడా అంటే ఇవన్నీ కూడా ఇన్పుట్ డివైసెస్ అనమాట ఈ ఈ సమాచారం అంతా కూడా మీరు క్లియర్ కట్ గా విని అర్థం చేసుకుంటే ఇన్పుట్ డివైసెస్ గురించి ఎలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినా కూడా మీరు ఎగ్జామ్ లో ఆన్సర్ చేయగలరు మరి ఆ అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ అనేది కంపల్సరీ అది డైరెక్ట్ గా కావచ్చు లేదా ఇండైరెక్ట్ గా కావచ్చు కొన్ని ఎగ్జామ్స్ లో డైరెక్ట్ గా మనం ఎగ్జామ్ నే ఆన్లైన్ లో రాస్తున్నాం ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం సెలెక్ట్ అయితే తర్వాత కొన్ని ఎగ్జామ్స్ లో కంప్యూటర్ మీద పనిచేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ప్రస్తుతం ఉన్న ఆధునికమైనటువంటి ఈ జీవన విధానంలో కంప్యూటర్ తెలుసుకోవడం అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఇంపార్టెంట్ మరి మన యొక్క ప్రత్యేక కంప్యూటర్స్ ఛానల్ లో టోటల్ గా కంప్యూటర్స్ కి సంబంధించిన అన్ని కాన్సెప్ట్స్ ని కవర్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ గ్రామ మరియు వార్డ్ సచివాలయానికి సంబంధించిన పరీక్షలు కూడా జరగబోతున్నాయి కాబట్టి ఆ పరీక్షల లోపే చాలా వరకు అంత సిలబస్ ని కవర్ చేయడం జరుగుతుంది మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం అవుట్పుట్ డివైజెస్ గురించి తెలుసుకుందాం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో